தமிழகத்தில் உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடைபெறும் இருபத்தி ஏழு மாவட்டங்களில் வேட்புமனு தாக்கல் இன்று தொடங்கியது மாநிலத்தில் வரும் இருபத்தி ஏழு மற்றும் முப்பதாம் தேதிகளில் இரு கட்டங்களாக ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடைபெறும் என்று மாநில தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது புதிதாக துவக்கப்பட்ட ஒன்பது மாவட்டங்களுக்கு தேர்தல் நடத்தப்படாது என்றும் எஞ்சியுள்ள இருபத்தி ஏழு மாவட்டங்களில் இரு கட்டங்களாக ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடைபெறும் என்றும் அது கூறியுள்ளது வேட்புமனுக்கள் மீதான பரிசீலனை வரும் பதினேழாம் தேதி நடைபெறவுள்ளது வேட்பு மனுக்களை திரும்பப் பெற வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி கடைசி நாளாகும் இத்தேர்தலில் நான்கு நிறங்களில் வாக்குச்சீட்டு பயன்படுத்தப்படும் என்றும் அடுத்த மாதம் இரண்டாம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் என்றும் தமிழக தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது இதனிடையே உள்ளாட்சித் தேர்தலில் மாநில தேர்தல் ஆணையம் இரண்டாயிரத்து பதினொன்று மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புக்கு பதிலாக ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஒரு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் அடிப்படையில் பெண்களுக்கும் ஷெட்யூல்டு வகுப்பு பழங்குடியினருக்கும் இடஒதுக்கீடு செய்ய முடிவு செய்திருப்பதாக கூறி அதனை எதிர்த்து திமுக சார்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவை வரும் புதன்கிழமை விசாரிக்க உச்சநீதிமன்றம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது தலைமை நீதிபதி எஸ் ஏ பாப்டே தலைமையிலான உச்சநீதிமன்ற அமர்வு திமுக சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் ஏ எம் சிங்வியின் கோரிக்கையை இன்று கவனத்தில் கொண்டு இதற்கான உத்தரவை பிறப்பித்தது முன்னதாக மாநில தேர்தல் ஆணையம் சென்ற நவம்பர் மாதம் ஏழாம் தேதி வெளியிட்ட அறிக்கையில் உள்ளாட்சித் தேர்தலில் பெண்களுக்கும் ஷெட்யூல்டு வகுப்பு பழங்குடியினருக்கும் இடஒதுக்கீடு செய்திருந்ததை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தது இந்த மனுவை விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம் சென்ற வெள்ளிக்கிழமை அளித்த தீர்ப்பில் தமிழ்நாட்டில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட மாவட்டங்களில் உள்ளாட்சித் தேர்தலை நிறுத்தி வைக்கவும் அடுத்த நான்கு மாத காலத்தில் மாவட்ட எல்லை வரையறை இடஒதுக்கீடுகள் குறித்த சட்ட நடவடிக்கைகளை முடிக்குமாறும் கூறி உத்தரவிட்டது